It's natural and healthy. Mercedes ice cream. Healthy relationships. ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രൊഫൈൽസ് മലയാളിയുടെ നമ്പർ വൺ ചോയ്സ് കേരള മാട്രിമോണി ലൈഫിൽ ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാതെ ചെയ്യാവോ പൈസ നോക്കരുത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വെക്കരുത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് നോക്കരുത് ചെയ്യുക ചിലതൊക്കെ കളറാവും ചിലതൊക്കെ ഇതാവും പക്ഷെ അറ്റൻഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ ഒരു ലക്ഷം സംഭാവിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പമ്പ് മൊത്തം എടുത്തിട്ട് പെട്രോൾ ഓട്ടക്കാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ മൊത്തത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് വാക്സിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാർ കോളനിക്ക് മൊത്തം കറണ്ട് ബില്ല് അടച്ചിട്ടുണ്ട് കുരങ്ങന്മാർക്ക് ആപ്പിൾ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ പേരിൽ കേസ് ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പലതും ഉണ്ട് നമ്മൾ എത്ര നല്ല ചെയ്യാന്ന് വെച്ചല്ലേ പൈസ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത് ക്യാഷിന്റെ പുറകിൽ ഞാൻ കുറെ ഓടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മനസ്സിലായി മറ്റേ വൺ പോയിന്റ് മനസ്സിലായി ക്യാഷ് എന്നൊരു സെക്കൻഡറി കാര്യമാണ് ബിക്കോസ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് ആസ്കിംഗ് മൈ സെൽഫ് വാട്ട് മേക്സ് യു ഹാപ്പി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വീഡിയോ ആണെങ്കിലും പുറയിൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ച വർക്ക് ഉണ്ട് ഐ ഹാവ് എ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം ഓൾസോ കറക്റ്റ് ഡിസേർവിംഗ് ആയിട്ട് ഒരാളെ തപ്പി എടുക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചിബ്രാമേട്ട ഈ പ്ലെയിനിൽ കൊടുക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുപത്താറ് വയസ്സ് അങ്ങനത്തെ സംഭവമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാത്ത കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ പുള്ളിക്കാരന്റെ ബോഡി ചെക്കപ്പ് നടത്തി അതൊന്നും സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല പുള്ളിക്കാരന്റെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി പുള്ളിക്കാരന്റെ ഇ സി ജി നടത്തി എവറിങ് വാസ് പെർഫെക്റ്റ് ഈവൻ ആ പോയ ഫ്ലൈറ്റിൽ ദർ വാസ് എ ഡോക്ടർ ചിലതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു അപ്രിസിയേഷനും കിട്ടത്തില്ല നോമറ്റ എത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തോ നിന്റെ ഫണ്ട് എത്ര വെട്ടോ ഓക്കെ അവൻ പട്ടിഷ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയത്തില്ല അങ്ങനെ കിട്ടാതെ വരുമ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കും എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത കണ്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് രണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനി കൂപ്പർ വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടായിരുന്നു ചേട്ടൻ എന്ത് കഴിക്കാനാ തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ എന്ത് ചോദിച്ചാലും എന്നാൽ കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തരാം എന്ത് കഴിക്കാൻ ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ തോന്നുന്നു ചിക്കൻ മതി നമുക്ക് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സാധിച്ചു തരാൻ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കൊച്ചാഗ്രഹമെങ്കിൽ ഒരാൾ സാധിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പൊ ഇത് ആരടാ ഇങ്ങനെ ഒരാള് എന്ന് അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോ വളരെ ഫേമസ് ആയ ഒരു വ്ലോഗർ ആണ് ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം നിക് ബ്ലോഗ്സ് നിക് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഐസ് ബ്രേക്ക് വിത്ത് വീണ എന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് ആണ് അതായത് നിറച്ച ആൾക്കാരെ സഹായിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ട ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു കൊച്ചു കാര്യമാണെങ്കിലും വലിയ കാര്യമാണെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് തൊട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്യണം ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് പ്രോജക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് വലിയ വലിയ പ്രോജക്ട്സ് പക്ഷേ ഓഫീസിൽ നമുക്ക് ഫണ്ടില്ല ആദ്യമൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടില്ല കാര്യം എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ത്രില് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്ത് നടത്തുന്നതല്ല പിന്നെ അതൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ബിക്കോസ് ഈവൻ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മള് ഒരു വീഡിയോ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ കൈ വറക്കും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് കൈ വറച്ച് പിന്നെ ആ കമന്റ്സ് ഒഴുകുമ്പോഴേ എനിക്കൊരു സമാധാനം ആകത്തുള്ളൂ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്തൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ് പിന്നെ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ പോയിന്റ് എനിക്ക് അത്ര ഫണ്ട് ആദ്യം ഇല്ല ആദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് സേവിങ്സ് അത് വെച്ച് ഞാൻ മാസത്തിൽ ഒരെണ്ണമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടു മാസം കൂടി മോരുമാക്കി പിന്നെ ഞാൻ അവർ നോക്കി ഇതിനൊരു പ്ലാൻ വേണം സോ ഐ കെയിം അപ്പ് വിത്ത് പ്ലാൻ ഞാൻ വ്ളോഗ്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഉള്ള പേക്കോലും എല്ലാം കാണിക്കാണെങ്കിൽ തുടങ്ങി അല്ല മൊത്തം പ്രാന്ത് പിടിച്ചത് നടക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പം ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്തു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പ്രോജക്ട് അതിന്റെ അകത്ത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഒരു കോഡ് റെഡ് എന്നൊരു സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കോഡ് റെഡ് കോഡ് റെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ആ
ഐ ആം ആസ്കിങ് യു എവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്ററിന് താഴെ പോയി കമന്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ നല്ല കണ്ടന്റ് ആണെങ്കിൽ നല്ല കണ്ടന്റ് എന്നും അവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ആണല്ലോ ഇത് ഒരു വ്യക്തി ഒരാൾ അവർ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഈവൻ സംതിങ് ദാറ്റ് ടച്ച് മീ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറയും എന്റെ ഷി വാസ് പ്രഗ്നന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കമന്റ് വന്നായിരുന്നു ഭയങ്കര ടച്ചിങ് ആയിരുന്നു ആ കമന്റ് സോ ഈ കമന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മമ്മി ഇന്ന് പാതിരാത്രി സാധാരണ സീരിയലൊക്കെ കാണുന്ന മമ്മി ഇന്ന് പാതിരാത്രി കമന്റ്സ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അടിപൊളി ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഒരു അടി ഓക്കെ എന്നാ എന്നാണ് അടുത്ത പ്രോജക്റ്റ് സോ അതിലൊരു ഹാപ്പിനെസ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ മമ്മിനെയും ഡാഡിയുടെയും അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് അതിങ്ങനെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ കൊറേ നാളായി ട്രിപ്പ് പോയിട്ട് മമ്മിക്ക് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ട്രിപ്പ് പോകണമെന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ഓട്ടത്തിന് നടക്കുന്നില്ല അതൊരു പോയിന്റ് ഓക്കെ സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോജക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വീഡിയോ ആണെങ്കിലും പുറയിൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ചത്തെ വർക്ക് ഉണ്ട് കൊറേ ആൾക്കാർ ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്റെ ഇതിൽ ക്രെഡിറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല മൈ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മൈ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് ചത്ത് അതായത് പൈസയുടെ പുറയിൽ അവരൊരിക്കലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല പൈസക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ മനസ്സ് തുറന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും അവർ ടീം ഓൾസോ അർഹതി ഉള്ള തപ്പി എടുക്കേണ്ടതാ മനസ്സിലായി അത് അതാണ് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നത് ബിക്കോസ് നമ്മള് കണ്ടന്റിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഒരാളെ തപ്പി എടുത്തു അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സാധനം ചെയ്തു ലൈക് സിറ്റി കമന്റ് ചെയ്തു നോ കറക്റ്റ് ഡിസേർവിംഗ് ആയിട്ട് ഒരാളെ തപ്പി എടുക്കും ബാക്ക് പുള്ളിയുടെ ബാക്ക് ആൻഡ് ചെറിയ പുള്ളിക്കാരൻ അർഹതപ്പെട്ടവരാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് എല്ലാം തപ്പി എടുത്തിട്ട് മാത്രം ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ചിവരാമേട്ടൻ പുള്ളി പക്ക ഡിസേർവിംഗ് ചായക്കട കൊടുത്തത് പക്ക ഡിസേർവിംഗ് പക്ഷേ എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എഴുപത്താറ് വയസ്സ് പുള്ളിക്കാരൻ എഴുപത്താറ് വയസ്സുണ്ട് ബട്ട് പുള്ളിക്കാരനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ മാറ്റി നിർത്തുന്ന പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ നാട് ആ നാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവിടെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിനെ അറിയും അതറിയാൻ പാടില്ല അതിന് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തണം അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ വൈ കാണ്ട് ഐ ഗീവ് ഹിം വെക്കേഷൻ പുള്ളി ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് വെക്കേഷൻ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു തന്നപ്പോഴാണ് പ്ലെയിൻ കൊടുക്കാന്ന് പറയുക പക്ഷെ പ്ലെയിനിലൊക്കെ എനിക്ക് പുള്ളിക്കാരെ ട്രെയിനിലൊക്കെ വിട്ട് അപ്പം ഈ പ്ലെയിനിൽ കൊടുക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുപത്താറ് വയസ്സ് അങ്ങനത്തെ സംഭവമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാത്ത സാധനമുണ്ട് നമ്മൾ പുള്ളിക്കാരനെ ബോഡി ചെക്കപ്പ് നടത്തി അതൊന്നും സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല പുള്ളി അത് എന്റെ ഇപ്പോഴും വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരന്റെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി പുള്ളിക്കാരന്റെ ഇ സി ജി നടത്തി എവറിങ് വാസ് പെർഫെക്റ്റ് ഈവൻ ആ പോയ ഫ്ലൈറ്റിൽ ദർ വാസ് എ ഡോക്ടർ അതൊന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതിനിടയിൽ കയറി ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അതായത് ആ വീഡിയോ കണ്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോ എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാളെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇയാൾ ഗോവയിലൊന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം ഗോവയിലെ വിഷു കാണിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇത് വേറെ എവിടെയോ ആണ് കൊണ്ടുപോയേക്കുന്നത് പറയുന്ന സമൂഹവും ഇവിടെ ഉണ്ട് അയ്യോ ഉണ്ട് ഗോവയില് അതിനകത്തൊക്കെ കാണിച്ച പിന്നെ ഗോവയില്ല ഗോവയാണെന്ന് എവിടെ നമ്മള് സ്ഥാപിക്കുന്നില്ലല്ലോ ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ഈ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും വേദനിക്കും കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കല്ലെടുത്ത് തലപ്പെട്ടി നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര വേദന പിന്നെ ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പുള്ളിക്കാരന് ഒരു ദിവസം എഴുപത് രൂപ കിട്ടത്തുള്ളൂ അഞ്ചു ദിവസം കണക്ക് എത്രയാ മാക്സിമം ഞാൻ പൊളിയാ അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് രൂപ പുള്ളി കിട്ടിയപ്പോ പുള്ളി പറഞ്ഞു നമുക്ക് പോവാൻ തോന്നി പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ അപ്പം ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയത്തില്ല ഗോവ എവിടെയാന്ന് അറിയത്തില്ല ഗോവ എന്നൊരു സ്ഥലം ഉണ്ട് ഇത്ര ദൂരാന്ന് അറിയത്തില്ല എങ്ങനെ പോകുന്നില്ല പിന്നെ ഹി ആസ് സ്റ്റാർട്ട് ആസ്കിങ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് എത്ര ടൈം എടുക്കും നമ്മൾ ഗോവയിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഇത് എത്ര വലിയ ബോക്സ് ആണോ നമുക്കൊന്നും ആ വീഡിയോയിൽ വലുതായി പോകുമല്ലോ അങ്ങനെ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ ബോക്സ് ആണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്
എന്താ മേളയിൽ നിന്നും ഒന്നും അറിയാതെ പറയാതെ നമുക്ക് ചെയ്തില്ല ഹി വാസ് ഡിസേർവിംഗ് ഹി വാസ് മെന്റ് ഫോർ ദാറ്റ് സോ ഈ ആക്സെപ്റ്റഡ് ഡൺ ഇപ്പോഴത്തെ പുള്ളിയുടെ പിന്നീട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കുറെ ആൾക്കാർ ഇവരുടെ ഒക്കെ ജീവിതം മാറിമറിയാം നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു പക്ഷെ ചെറിയൊരു കാര്യമായിരിക്കും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പക്ഷെ ഇവരുടെ ഒക്കെ ജീവിതം മാറിമറിയാണ് അവരുടെയൊക്കെ അവരെയൊക്കെ പിന്നീട് ഒരു ഫോളോ അപ്പ് എടുക്കാറുണ്ടോ ഇവരൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം ആക്ച്വലി ഫോളോ അപ്പിന്റെ കാര്യം ഇല്ല നമ്മള് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് തന്നെ തപ്പി പിടിച്ച് എനിക്ക് ലൈവ് ഫീഡ്ബാക്ക് തരും ആണ് ഓ അവിടെ പോയി ചായ കുടിക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് അവിടെ വന്ന് പുള്ളിക്കാരന് സംസാരിക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് പുള്ളിയുടെ ഇന്റർവ്യൂ ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് വരും പിന്നെ ഇടക്കിടക്ക് ഞാനും പോയി നോക്കും എന്താ പറയാ ചെറിയ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തില് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഭാര്യ എന്നെ വിളിച്ച ഒരു ഐ ലവ് യു പറയാമോ അല്ലെങ്കിൽ തേച്ചിട്ട് പോയ ആളെ വിളിച്ചൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താവോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ഒരു ഇമോഷണൽ ഔട്ട് ഫ്ലോ അല്ല ഉണ്ടാവുന്നത് അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാം എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിലും വീണയാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു കണ്ടന്റ് കണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ലാഗി ആയിട്ട് തോന്നരുത് സോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇപ്പം ശിവരാമേട്ടന്റെ ഓക്കെ പുള്ളിക്കാരനെ ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു കട കുറിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് സാധനം കൊടുക്കാം പക്ഷെ അതിലല്ല കാര്യം ആൾക്കാരെ ഒന്ന് പിടിച്ചിരുത്തി കാണിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം ആൾ ലോകം മൊത്തം അറിയണം അത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് കുറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടണം ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വെച്ചിട്ട് ഇനിയും കണ്ടൻസ് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് ഞാൻ എന്റെ പഴയ സ്റ്റേജിലോട്ട് അതായത് എന്റെ ഫണ്ട് ഇറക്കാൻ എന്റെ ഒരു ഫണ്ട് ഇല്ല ഇപ്പൊ എന്റെ പേഴ്സണൽ ഫണ്ട് ഞാൻ പതിനഞ്ചോളം പ്രോജക്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ഒരു ലക്ഷം സംഭവം ആയിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പമ്പ് മൊത്തം എടുത്തിട്ട് പെട്രോൾ ഓട്ടോക്കാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാക്സിൻ നമുക്ക് വാക്സിൻ ഒരു വാക്സിൻ പോലും പെയ്ഡ് വാക്സിൻ പോലും നമുക്ക് കൈ പിടിക്കാത്ത കാരണം നമ്മളൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ മൊത്തത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് വാക്സിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാർ കോളനിക്ക് മൊത്തം കറണ്ട് ബില്ല് അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോജക്റ്റ് ആൾക്കാർക്ക് മൊത്തം ഇന്റർനെറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സപ്ലൈ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഇന്റർനെറ്റ് റീചാർജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൊരങ്ങന്മാർക്ക് ആപ്പിൾ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ പേരിൽ കേസ് ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പലതും ഉണ്ട് നമ്മൾ എത്ര നല്ലത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചല്ലേ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എനിക്കിന് ഇതുവരെ സാധിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ജീവിതത്തിലുണ്ടോ ഉണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ സഹായിക്കാതെ ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുവേണ്ടി മാക്സിമം എഫേർട്ട് എടുക്കും ബിക്കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ യൂട്യൂബ് എന്നൊരു ഫീൽഡ് യൂട്യൂബർ മാരുടെ ഇടയിൽ ഒന്ന് എത്തിപ്പെടണമെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒട്ടുമിക്ക യൂട്യൂബിന്റെ ടോപ്പിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമില്ല എനിക്ക് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് സാധനം ഒന്ന് എനിക്ക് മാക്സിമം കണ്ടൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഈ പ്ലെയിൻ പ്രോജക്ട് അപ്പോൾ അവർ തന്നെ കാണിച്ച് ഒരു വി വി ഐ പിക്ക് പോലും കൊടുക്കാത്ത സംഭവം ആണ് നമുക്ക് തന്നത് എയർപോർട്ട് തൊട്ടിട്ട് ഇന്ത്യക്കോ എയർലൈൻസ് തൊട്ടിട്ട് തുടക്കം തൊട്ട് അങ്ങ് ട്രിവാൻഡ്രം എയർപോർട്ട് വരെ തന്നത് നമ്മൾ ദത്തെടുത്തോണ്ട് ഓടുമായിരുന്നു ഒരു വി ഐ പി അവർ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആക്ടറിന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പുള്ളിക്കാരന് ഇത്രയും പ്രിവിലേജ് വേണം എന്നിട്ട് അവർ പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഹയർ അതോറിറ്റി അവർ പറഞ്ഞു സോറി പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് റിജക്ട് ചെയ്ത സാധനമാണ് എന്നെയും നമ്മുടെ ടീമിനും ഈവൻ ആ ക്യാപ്റ്റൻ ആ പ്ലെയിന്റെ അകത്ത് ഞങ്ങളെ ആദ്യം ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് മുമ്പേ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പേ പ്ലെയിന്റെ അകത്ത് കയറ്റി ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് സെക്ഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കി ആൾക്കാരെ കയറ്റിയത് ഇവൻ എനിക്ക് വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പറ്റാത്ത പല പല കാര്യങ്ങൾ ക്യാപ്റ്റൻ എനിക്ക് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് എത്ര കാശ് കിട്ടാലും എന്നെ കണ്ണ് മഞ്ഞളിക്കരുത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ നോട്ട് ചെയ്ത് നിക്കെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലോഗറെ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഏത് വീഡിയോയിലായിരുന്നു പെട്രോൾ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാർക്ക് പെട്രോൾ കൊടുത്തത് അതും നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടാഴ്ചത്തെ പരിപാടിയായിരുന്നു റോഡ് ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് അത്
ഇവൻ ചെന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അളിയ ഒരു അഞ്ച് ഓട്ടോയായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചാറ് ഓട്ടോസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവൻ വിളിച്ച ടീമല്ല നമ്മുടെ ടീം വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു റഷ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ടൈമിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചോണ്ടിരിക്കുക എന്താ സം ഇങ്ങനെ വരച്ചോണ്ടിരിക്കുക എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ എല്ലാം സ്പീഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് എന്തായാലും അത് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് തീർന്നു ഈ മൊത്തത്തിൽ നമ്മളെ ഈ നിക്കിന്റെ ബ്ലോഗിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഒക്കെ കാണുമ്പോഴേ ഒരു മലയാളി ടച്ച് അല്ല ഒരു വിദേശ ചായവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വിദേശ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മള് വി ഗെറ്റ് ഇൻസ്പയർഡ് എന്താ പറയാ എന്റെ തലയിലൊന്നും ഇതൊന്നും എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു തലേന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന നമ്മൾ രണ്ട് തലേന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് ഇൻസ്പയർഡ് ഫ്രോം അതേഴ്സ് ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വി ഐ ഗെറ്റ് ഇൻസ്പയർഡ് ഫ്രോം അതേഴ്സ് ഒരു മദ്യക്കുപ്പി ഒരു ഷേട്ടിനെ സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മദ്യപാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാണ് അത് കൊള്ളാം എന്റെ പൊന്ന് വീണ എന്തോ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഫുൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നീ ചിന്തിക്കും ഓ ഓക്കെ ഐ ഹാവ് ദിസ് ചാൻസ് ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചാൻസ് വരും എനിക്കൊരു പതിനായിരം രൂപ ഇരുപതിനായിരം രൂപ എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ നേരെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരു ജോണി വാക്ക് വേണം അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ ഞാൻ ഒരു സമയം ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഞാൻ ചിന്തിച്ച് ഇതെന്താണ് ഈസ് ഫോർ റിയൽ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു പുള്ളി പുള്ളിക്കാരന്റെ ആ ഒരു ഡിസൈർ കാരണം കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്റെ ഓൺ എ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഞാൻ കണ്ടെന്ന് പോകുന്നുണ്ട് എനിക്കിപ്പം ഒരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരന്റെ എന്താണ് ക്യാരക്ടർ എന്നെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെറിയ തോതിൽ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പുള്ളിയുടെ ആഗ്രഹം അത് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോർ ഫോർ ഷുവർ വേണം നമ്മള് ചെയ്തു കൊടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരാള് പിന്നീട് ഫ്രോഡ് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ അവസ്ഥ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ടോ പിന്നെ ഫ്രോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന ഇപ്പൊ ആ ഈ കുപ്പിയുടെ വീഡിയോ കാണിച്ചില്ലേ ആ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചത് ഇപ്പം ശിവരാമേട്ടനെ ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി വീഡിയോസിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ പല പല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആ വീഡിയോയിൽ വരും ഷൂട്ട് സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വരെ എടുത്തു വെക്കും അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് മാത്രം ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് മാത്രമേ ഹൈലൈറ്റ് അവര് മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ലാഗ് അത്രയും വേണേ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഫ്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസേർവിംഗ് എല്ലാം നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ട് പക്ഷെ സ്റ്റിൽ നമുക്കത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മടടുത്ത് മേളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പറയുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ചിലപ്പോ പുള്ളിക്കാൻ അന്ന് ഒരു ആവശ്യം കാണുമായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ വരുമാനം യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിക്കിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള വരുമാനവും യൂട്യൂബ് നൽകുന്നുണ്ടോ ഹോണസ്റ്റ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയില്ല എനിക്ക് കണ്ടന്റ്സ് ചെയ്ത് തീർക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഒരു ഒരു ലോങ് ടേം ഗോൾ ഉണ്ടോ ലോങ് ടേം ഗോൾ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കോട്ട് എടുത്ത ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകും എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമുണ്ട് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഈ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വിടാതെ തന്നെ ആൾക്കാർ ആവശ്യമുള്ളത് പോലെ അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് എന്നിട്ട് അവരെ ടാർഗറ്റ് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വിടാം അങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയാൽ കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ ലോങ് ടേം ഗോളിലുണ്ട് അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താണ് കണ്ടൻസ് ഇത് തന്നെ ഇവൻ ഇത്രയും കണ്ടൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ബിക്കോസ് ഇപ്പം ഡാഡിയുടെ തന്നെ നോക്കും ഡാഡി മമ്മി പറഞ്ഞു കേട്ടോണ്ട് പുള്ളിക്കാരന്റെ ഓട്ടക്കൈയാണ് ബിക്കോസ് കൈ ഇത് കാശിരിക്കത്തില്ല ഡാഡി ഇതേപോലെ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പിംഗ് ആണ് എല്ലാരും അവിടുന്ന് കിട്ടി ഏട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഞാൻ പൈസ കുറെ ഓടിയിട്ടുണ്ട് പൈസ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത് ക്യാഷിന്റെ പുറയിൽ ഞാൻ കുറെ ഓടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മനസ്സിലായി മറ്റേ വൺ പോയിന്റ് മനസ്സിലായി ക്യാഷ് എന്നൊരു സെക്കൻഡറി കാര്യമാണ് ബിക്കോസ് ഐ സ്റ്റാർട്
ഞാൻ പിന്നെ മാക്സിമം ഞാൻ കരയുന്ന കാണിക്കത്തില്ല ഇപ്പൊ ശിവരാമേട്ടനാണെങ്കിൽ ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് കരഞ്ഞ് പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ഫ്രെയിം മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഞാനും കൂടി ഉണ്ട് അവരും ഇമോഷണൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക സോ എനിക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഇപ്പൊ നീ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെന്റിമെന്റ് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ് ഞാൻ കരഞ്ഞു പോകും അതങ്ങനെയാ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആക്സിഡന്റലി നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ കാണാനിടയായി അങ്ങനെ കരച്ചിൽ വന്നിട്ടുള്ള ബ്ലോഗ് ഉണ്ടോ ഒരു ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ഇതേപോലെ ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ അമ്മയെ വല്ല എനിക്ക് വിശക്കുന്ന വല്ല ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പൈസ വരാതെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയുടെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ചെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ മോൻ മരിച്ചു പുള്ളി വേറെ എന്തോ സ്റ്റോർ ഞാൻ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഏഹ് എന്താ സംഭവം അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് അമ്മ എന്താണ് പൈസ വേണ്ട പുള്ളിക്കാരി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ മോൻ മരിച്ചിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഒന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാർ ആ ടൈമിൽ മെന്റലി ഇതായി പോയി ഡൗൺ ആയിപ്പോയി ആ സമയം ഞാൻ നിന്ന് കരഞ്ഞ് ഞാൻ പറയും പുല്ല് ഇത് എന്തുകൂടാ ഇത് പക്ഷെ ഞാൻ അമ്മേനെ തപ്പി പിടിച്ചു രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ അമ്മേനെ തപ്പി പിടിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്കാരൻ മരിച്ച ആ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുവാണ് വേറെ രണ്ടാമത്തെ മകനെ നിൽക്കും വേറെ വീട്ടിലുണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ വീട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ പോയി കണ്ടു അമ്മേനെ കണ്ടു അമ്മയ്ക്കൊരു സർപ്രൈസും കൊടുത്തു ഒരു മരത്തിൽ മൊത്തം പൈസ നിറച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് പക്ഷെ അമ്മ വാങ്ങിക്കുന്നേടാ വേണ്ട നിനക്ക് വേണ്ടേ നിനക്ക് ചെലവ് കാണത്തില്ലേ ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി നമ്മുടെ ശിവരാമേട്ടൻ ശിവരാമേട്ടന്റെ പവർഫുൾ സാധനമായിരുന്നു ഒരു എത്രയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം ലൈക്സ് കയറിയിട്ടുണ്ട് അറൗണ്ട് ഇരുപതിനായിരം കമന്റ് കയറിയിട്ടുണ്ട് സോ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആൾക്കാർ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് സ്പോൺസർഷിപ്പ് ചികിത്സ അങ്ങനത്തെ പല പല കാര്യങ്ങളിലും എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇതും നമ്മൾ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിയ വീഡിയോ ഏതാണ് ചിലതൊക്കെ <laughs> 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 നിന്റെ ഫണ്ട് എത്ര വെട്ടോ ഓക്കെ അവൻ പട്ടിഷോ അവൻ കാണിക്കുന്നത് എന്തിനായി കാണിക്കുന്നത് എന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയത്തില്ല ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചൊരു സിനിമാറ്റിക് ആക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ കിട്ടാതെ വരുമ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കും എന്തിനാണ് ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത കണ്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് രണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനി കൂപ്പർ വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചിടായിരുന്നു സിനിമാ മോഹങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ സ്വന്തം മാളവിക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന സാധനം ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഇതേപോലെ ദുബായിൽ വെച്ചിട്ടാ കണ്ട് കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സാധനം സപ്ലൈസും കാര്യങ്ങളും വാങ്ങിച്ചിട്ട് കാർട്ട് വരച്ചിട്ട് നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ വിയർത്ത് കുളിച്ച് നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് വന്ന് ഈ വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങൾ തിരിച്ച് അത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഫ്രെയിം ചെയ്ത് നോക്കും ബിക്കോസ് അത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വേണം ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മാഞ്ഞുപോയി ജസ്റ്റ് ഒരു വെള്ള പേപ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് അവരിങ്ങനെ വട്ടം ഇട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു അത് വല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു സോ അതെനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെ നിന്ന് ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്പേസില് ഭയങ്കര അഭിമാനമുണ്ട് യെസ് അഭിമാനം ഉണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ദി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് സംതിങ് അവർക്ക് ഇപ്പൊ പല ആൾക്കാർ എന്റെ ബ്രോ ഞാൻ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻസ് ഇത്രയും ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ബഡ്ജറ്റ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും പത്ത് രൂപ പതിനഞ്ച് രൂപ അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയോ നമ്പർ പിടിച്ചിട്ട് ഗൂഗിളിൽ എനിക്ക് അയച്ചു തരാറുണ്ട് ഗൂഗിൾ അയച്ചു തരും നമ്പർ കിട്ടിയിട്ട് അവനെനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇ
അപ്പം ആ ക്രൂ പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയും പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഞാൻ വണ്ടി നിർത്തും ഇവൻ നിൽക്കും ഞാൻ ഇവിടെ പോവും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകും ഏതാ ഞാൻ ടോട്ടൽ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങ് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഇവൻ കറങ്ങിയടിച്ചു എങ്ങനെയും വന്നു വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് വിറച്ചു തുള്ളി വരുന്നത് നിക്കട്ടെ ഞാൻ ഭയങ്കര വലിയ ഫാനാണ് നീ പിന്നെ എന്തിനാ എന്നെ ചെയ്യിച്ച് നിന്ന് ഒന്ന് ബ്ലിങ്ക് അടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ലേ അതിനാണ് എന്റെ കാറിൽ വെണ്ടയ്ക്ക ആശുപത്രിയിൽ നിക്ലോ എനിക്ക് എന്നെ പരിചയമുള്ള ആരൊക്കെയാന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇവൻ വന്നിട്ട് എന്റെ നിക്കട്ടെ കൈ പറിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ ഇതൊരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉണ്ട് ആവശ്യമുള്ള കയ്യിൽ ഒന്ന് എത്തിച്ചേക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ വേണം നിനക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാമല്ലോ ഇല്ല ഏട്ടാ ചേട്ടനെ എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് ആ കാശ് എൻ്റെ കയ്യിൽ വാഴത്തില്ല ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ സ്പോട്ടിൽ ഞാൻ ഒരാളെ കണ്ടെത്തി സാധനം കൊടുക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടന്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഏതായാലും ഒരുപാട് പേർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയാകുന്ന വെളിച്ചമാകുന്ന നിക്കിന് ഈ ഒരു കാര്യം വീണ്ടും തുടർന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പക്ഷെ നിക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യമായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പലരുടെയും ജീവിതം അമ്പാടെ മാറ്റി മറിക്കാനായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് നിക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ തുടർന്ന് പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ ഇതിൽ ഗംഭീരമായ രീതിയിലേക്ക് തുടർന്ന് പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ താങ്ക് യു സോ വലിയ വലിയ വാക്കുകളാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങള് നമ്മള് ലൈഫിൽ ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാതെ ചെയ്യാവോ പൈസ നോക്കരുത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വെക്കരുത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് നോക്കരുത് ചെയ്യുക ചിലതൊക്കെ കളറാവും എന്റെ ലാംഗ്വേജ് പറയുന്നത് ചിലതൊക്കെ കളറാവും ചിലതൊക്കെ ഇതാവും പക്ഷെ അറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ചേട്ടാ ചേട്ടൻ എന്ത് കഴിക്കണം തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ എന്ത് ചോദിച്ചാലും എന്നാൽ കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തു തരാം എന്ത് കഴിക്കണം ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ തോന്നുന്നു ഇറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ഹെൽത്തി മസ്ലീസ് ഐസ്ക്രീം ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്സ് ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രൊഫൈൽസ് മലയാളിയുടെ നമ്പർ വൺ ചോയ്സ് കേരള മാട്രി